Okay, so hello everyone, welcome and uh, let's start some of the important points which we didn't discuss yesterday about the budget 2021 special. कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग बजट सेशन को गाइस और अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं अनाउंसमेंट ये है कि एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिन किया है अगर आप देखोगे आशीष मलिक आईएएस एकेडमी की टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाला है गाइस उस लिंक के ऊपर जो मैं आप लोग पूछ रहे थे बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रही हैं कि सर टेस्ट सीरीज कहां पे अवेलेबल है तो भाई टेस्ट सीरीज जो है वो लाइव हो चुकी है अवेलेबल है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूसरी चीज अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए क्योंकि हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं और वो जो बैचेस हैं वो बैचेस आपके शुरू होंगे रिगार्डिंग हंड्रेड डेज ऑफ दी प्रीलियम्स सौ दिन बचे हैं प्रीलियम्स के लिए उनको टारगेट करते हुए हम लोग नए बैचेस शुरू कर रहे हैं आशीष मलिक रेफरी कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट फ्लैट आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ए एम वाई टी टेन भी यूज कर सकते हैं कोई भी कोड यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा रेगुलर क्लासेस के लिए फॉलो करते रहे वन थर्टी पी एम पे अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस में और वीकली करंट अफेयर्स को मेरे साथ कवर करने के लिए वीकली करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल अन अकेडमी आर्टिकुलेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे तो गाइज बजट जो है हमने कल देखा बजट आ चुका है बजट के ऊपर हमने कल कई सारे डिस्कशन किए कल का तो पूरा न्यूज़पेपर ही है जो वो पूरा का पूरा बजट पे भरा हुआ था अब हमें समझना ये है बजट के साथ साथ कि जो व्यू पॉइंट्स है वो आपको रियल पिक्चर देने वाले हैं कि भाई आखिरकार बजट जो है वो कैसे कैसे है जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ना द व्यू पॉइंट ऑन बजट ट्वेंटी तो अलग अलग लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी क्या क्या रिएक्शन दिए बजट के ऊपर और ये व्यू पॉइंट्स आपको मदद करेंगे अल्टीमेटली आंसर राइटिंग करने में कल को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर राइटिंग के लिए क्योंकि आप समझें आंसर राइटिंग में हमेशा आपको दोनों पक्ष लेके चलने हैं आपको लेके चलना है कि भाई क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है क्या इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा क्या नुकसान होगा तो दोनों चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस इज बेटर देन हिंदू ऐसा कुछ नहीं है यार देखो दजिंदर द हिंदू एक स्टैंडर्ड न्यूज है और थोड़ा सा लेफ्टिस है थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर तीखे अपने व्यूज रखता है तो मैं प्रेफर करता हूं ताकि हमें उसको स्क्रूटिनाइज करने का मौका मिले है ना तो ऐसा नहीं है सबका अपना अपना कंटेंट है आई थिंक बोथ आर वेरी वेरी गुड तो सबसे पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं इस बजट के ऊपर जो पहला जो एक बड़ा व्यू पॉइंट रखा था कल वो है हमारे वी एस कृष्ण साहब नेशनल लीडर है टैक्स इकोनॉमिक पॉलिसी के तो उन्होंने कहा है दैट गवर्नमेंट इज अ प्रो बिजनेस और यहाँ पे क्या चीज निकल के आती है वी हैव टू अंडरस्टैंड अगर आप ये सारे के सारे एडिटोरियल्स मेरे साथ पढ़ गए आज तो समझ लीजिए पूरा का पूरा बजट आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई बजट पॉजिटिव है नेगेटिव है वो फिर फैसला आप खुद ही कर सकते हैं बस इस पूरे सेशन अगले एक घंटे को बड़ा ही माइंड ओपन करके सभी पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले आपको देखना है दैट द यूनियन बजट फॉर फॉर दिस ईयर it was presented in the backdrop of a gloomy economic scenario where all important levelers of growth khas karke jo private investment hai private consumptions hai exports wo sab aaj present situation dekha jaye wo sab aaj kharab halat mein khasta halat mein hai na to private consumption badh rahi hai na hi private investment badh rahi hai aur export bhi hamare desh mein jo abhi economy ke wo kharab condition mein chal rahe hai तो ओवरऑल ये बजट एक ऐसे टाइम पे आया है जब इकोनॉमिक क्राइसिस है स्लो डाउन है सब लोग मानते हैं एंड द क्लियर मैसेज दैट कैन बी डिस्कर्ड फ्रॉम द बजट इज दैट द गवर्नमेंट इज नाउ कंफर्टेबल विद बीइंग परसीव्ड एज अ प्रो बिजनेस एंड नॉट इंक्लाइन टू स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म यानी एक सरकार अभी खुद कहती है कि हाँ भाई हम तो बिजनेस वाले हैं हम तो बिजनेस चाहते हैं तो पूरी इनके हिसाब से देखो ये इंडिविजुअल जो है वो वेरी करेंगी ये इनके हिसाब से व्यू पॉइंट है एंड देर आर नंबर ऑफ पॉलिसी अनाउंसमेंट इन द बजट विच वुड बूस्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड दीज इंक्लूड द एबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स द एग्जामेशन ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय सॉवरेन वेल्थ फंड एंड रिलैक्सेशन इन द लिमिट ऑफ द फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्योंकि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हमने देखा नौ से पंद्रह परसेंट पे गया तो जितने भी ये पॉलिसी अनाउंसमेंट है चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हमने देखा कि हटा दिया है 
इंटरेस्ट में एग्जाम्पन दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट्स बढ़े इसके लिए फॉरेन जो सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं उनको कवर अप किया गया है तो इन सब बातों से एक बात साफ पता चलती है कि जो सरकार जो है वो आज हमारी प्रो बिजनेस एटीट्यूड दिखाना चाहती है बजट रिकॉग्नाइज करता है इस बात को दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू किक स्टार्ट द ग्रोथ विदाउट इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस सेंटिमेंट तो इस, इस ये जो बजट रखा गया है इस बजट से एक बात साफ है कि ये बात मानी गई है और इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि जब तक बिजनेस सेंटीमेंट यानी बिजनेस इस देश में नहीं बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रो नहीं करने वाली तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज ट्राइड टू अचीव दिस बाय प्रोवाइडिंग अ कंफर्ट टू बिजनेस इन नंबर ऑफ हर रिमार्क्स अ गुड एग्जांपल फॉर दिस इज द एमएनएसटी स्कीम अभी जरा एमएनएसटी स्कीम को समझो जरा ध्यान से फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस ऑन सिमिलर लाइंस टू इनडायरेक्ट टैक्सेस सो सिमिलरली द अदर इंटरेस्टिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इज The incorporation of a charter of sentiment. आपको कल भी बताया था मैंने tax charter करके जो है tax charter करके tax payer charter करके add किया जाएगा ताकि confidence building measure बढ़ाया जाए ताकि trust factor बढ़ा जाए बढ़ाया जाए जो tax payers है उनके बीच में और दूसरी तरफ जो आपके government tax authorities है उनके बीच में tax को trust factor बढ़ाने के लिए एक tax टैक्स फ्रेंडली एनवायरमेंट को जनरेट करने के लिए एक चार्टर लेके आया जाएगा ये सिमिलर है जैसे कि आपका टैक्स चार्टर है जैसे कैनेडा कैनेडा का अगर आप एग्जांपल लें कैनेडा के अंदर भी आपको इसी टाइप का एक टैक्स चार्टर देखने को मिलता है एक टैक्स फ्रेंडली एनवायरमेंट जनरेट करने के लिए कंजम्पन साइड की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलीफ दिया है टैक्स पेयर को खास करके जिनकी इनकम Uh, जो है दे आर अप टू फिफ्टीन लाख तो पंद्रह लाख रुपए तक का अगर आप साल में कमाते हैं उनको यहाँ पे राहत दी गई है पंद्रह परसेंट का एक नया स्लैब जो है इंट्रोड्यूस किया गया है सो दीज कंसेशन आर गिवन इन इनोवेटिव फैशन बाय प्रिडिक्टिंग देम ऑन द टेक्स पेयर गिविंग अप देयर डिडक्शन दोनों चीजें हैं आप अपनी डिडक्शन को कम कर दो आप इन्वेस्टमेंट खत्म कर दो तो एक ऑल्टरनेटिव हमने कल पढ़ा ना एक ऑल्टरनेटिव टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और बड़ा इनोवेटिव फैशन से किया गया है सो so, जो आइडिया है बजट का इट इज टू सिंप्लीफाई द टैक्स पेमेंट बाय ग्रेजुअली फेसिंग आउट एग्जामेशन एंड हैविंग अ फ्लैट रेट आइडिया ये है कि भाई टैक्सेस को इतना सिंपल कर दो ग्रेजुअली जो एग्जामेशन है वो खत्म हो जाए और टैक्स एक फ्लैट रेट पे लगने लग जाए तो सीधे सीधा तौर पर समझो तो सरकार की कोशिश है कि एग्जामेशन का सारा जो मामला है मसला है वो खत्म हो जाए फ्लैट रेट पे आपके टैक्सेस जो है लगने लग जाए सो इट इज वेल रिकॉग्नाइज दैट द बेस्ट वे टू बूस्ट द कंजम्पन इज टू इंक्रीज द गुड क्वालिटी जॉब्स इन द फॉर्मल इकोनॉमी एक बात तो ये समझनी होगी हमें कि अगर इकोनॉमी में कंजम्पन को बूस्ट करना हम चाहते हैं कि भाई किसी चीज की डिमांड बढ़े प्राइवेट कंजम्पन बढ़े लोग जब तक डिमांड नहीं करेंगे तब तक कंज्यूम कैसे करेंगे और कंजम्पन नहीं बढ़ेगा तो कंजम्पन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो आपके जो इकोनॉमी है वो किक स्टार्ट कैसे होगी तो एक बात तो तय है अगर आपको कंजम्पन बढ़ाना है तो क्वालिटी गुड क्वालिटी जॉब्स खास करके फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आपको शुरू करने होंगे और यहाँ पे कंप्लेन इस बात की है दैट मेनी कंपनी फाइंड स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग विदाउट द नेसेसरी जॉब स्किल्स आप देखो एक बात समझे आज जो है अनएम्प्लॉयबल यूथ है कई बातों में आप देखते ना कि आज का हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं फिर भी उनके अंदर वो रिक्वेस्ट स्किल सेट नहीं होता जॉब्स में बहुत बहुत सारे हम लोग क्या कहते हैं कि यार जॉब लगने के बाद ही आदमी रियल में काम सीखता है तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमें कॉलेज में प्रिपेयर करा जाए और ये जो अनएम्प्लॉयबल है इट इज ए वेरी कॉमन रिफरेंट बजट उनकी भी बात करता है क्योंकि बजट स्किल अपग्रेडेशन की बात करता है और इस इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि भाई हमें जो है ब्रिज करना पड़ेगा जो कोर्सेज है फॉर द कैटेगरीज लाइक खास करके टीचर्स नर्सेज या बाकी सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो हैं जो का, खास करके काफी ज्यादा डिमांड में है फॉरन कंट्रीज में फॉरन कंट्रीज में टीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है नर्सेज सेमी स्किल्ड वर्कर खास करके उसके ऊपर इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अल्टीमेटली स्किल अपग्रेड किया जाए क्योंकि ऐसे वर्कर्स को कोई एम्प्लॉय करके खुश नहीं है जिनके पास एक स्किल सेट ना हो ठीक है ना सो दलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज एंड सोशल सेक्टर 
that has been considerably enhanced but in spite of this the finance minister has been able to keep the budget deficit within reasonable limits halaki laga kitna kharcha hai to kaise revenue aayega lekin phir bhi jo hai is saal ka wo 3.8% pe rakha gaya hai fiscal deficit agle aane wale saal mein isko 3.5% pe kar diya jayega ye of the term kiska percentage hota hai the percentage of the gdp इतना परसेंट बोलते ना मैं इतने परसेंट है तो इतने परसेंट ऑफ जीडीपी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए सो दीज रेवेन्यूज दे रियली होल्ड द की फॉर द गवर्नमेंट टू मैनेज इट्स फाइनेंस इन द कमिंग ईयर और सरकार का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट भी मैंने आपको बताया 2.1 लाख करोड़ का डिस इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट करने का और ये भी कहा गया दैट uh, खास करके हम लोग रिड्यूस करेंगे लेकिन ये सब ठीक है ये सब तो एक पॉजिटिव फ्रंट पे चल रहा है लेकिन कुछ की कई कई बातों पे हमें डिसअपॉइंट भी किया है इस बजट ने वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो किस किस फ्रंट पे आया डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट आने का सबसे बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द एग्रीकल्चर सब्सिडीज भाई कैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज को आप कम करोगे खास करके फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडीज को वो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है एंड इट वुड बी बेटर to give assistance directly to the farmer and also switch some expenditure from subsidy to agriculture r&d kyu hum subsidies pe itna focus kare kyu na hum agriculture ke r&d research and development pe kare aap samjho guys in do cheezon mein farak aap samjhenge ki bhai agar aap sirf subsidies dete rahoge subsidy is a शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ठीक है ना सब्सिडी क्या है ये तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है ये तो एक सब टेम्परेरी है एक आ, आ, आपने ठीक है थोड़े टाइम के लिए आपने काम चला दिया लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाए कि भाई थोड़े एरिया में कैसे ज्यादा ग्रोथ की जाए कैसे ग्रो करें क्या क्या लेटेस्ट टेक्निक हम लोग लेकर के आए एग्रीकल्चर के अंदर तो बहुत स्कोप है और वो भी इंडिया जैसी कंट्री के अंदर तो इतना स्कोप है कि अगर आप एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश का 70 परसेंट जो वर्कर है वो तो आपका प्राइमरी सेक्टर में काम करता है और प्राइमरी सेक्टर अगर 70 परसेंट को कंज्यूम करता है फिर भी सिर्फ 15 परसेंट जी कंट्रीब्यूट करता है दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर तो क्यों ना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करें ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि बजट ने बात ही नहीं की बजट ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि भाई कैसे हम सब्सिडीज को कम करेंगे और आर एन डी पे फोकस करेंगे ये दिस इज समिंग विच इज बैडली निग्लेक्टेड खास करके ये चीज को तो काफी ज्यादा निग्लेक्ट किया गया है राइट देखो आराध्या आर एन डी टेक्स टाइम अनडाउटेडली आर एन डी टेक्स टाइम लेकिन यू शुड नो कि हमारे देश में आर एन डी का कल्चर ही नहीं है पॉइंट फाइव परसेंट से भी कम हम लोग पैसा देते हैं पूरा आर एन डी करने का एंड दैट इज समथिंग चाहे टाइम लगे डजेंट मैटर बट दिस इज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एटलीस्ट साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली वी शुड ऑप फॉर दिस आर एन डी कल्चर फूड सब्सिडीज जो है वो आज हमारे देश पे इकोनॉमी के ऊपर इट हैज बिकम ए ह्यूज बर्डन फूड सब्सिडीज बहुत ज्यादा बर्डन है और खास करके दे आर अराइजिंग मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट गारंटीज टू बोरोइंग बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच मेंटेन्स ए ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ फूड ग्रेन ऑफ नियरली सेवेंटी फाइव मिलियन टन जो पी डी एस सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है तो आज ये जो सब्सिडीज फूड सब्सिडीज का जो बर्डन है ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है राइट सो ऐसे ऐसी सिचुएशन में देर इज अ केस फॉर रिविजन ऑफ इश्यू प्राइसिंग फ्रॉम द राशन शॉप विच हैव नॉट बीन रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम सो सो एज इन वे टू सम अप to sum up the finance minister's expectations about a boost in the economy largely hinges on the factor beyond our control and uptick in the global growth so in is is inhone kaha hai inhone kaha hai ki bhai ultimately kya hai dekho ultimately is pure budget se ek baat samajh mein aati hai ki hamare desh ki jo economy jo expectation hai ki bhai economy boost up hoga aur nirmala sitaraman ji ne kaha hai ki bhai 6% pe growth aa jayega tension na lo एक साल में छह परसेंट पे वापस आ जाएगा तो अगर हम इन सब बातों पे ध्यान दें इन सब चीजों को माने तो एक बात समझ में आती है कि आज इकोनॉमी हमारी कुछ ऐसे फैक्टर पे डिपेंड करती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है 
एक उम्मीद इस बात पे यानी एक ऑप्टिमिज्म के ऊपर ये बजट टिका हुआ है रियल ग्राउंड बेसिस पे कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ टिका है तो एक ऑप्टिमिज्म पे टिका हुआ है राइट सो दिस इज एन ऑप्टिक इन द ग्लोबल ग्रोथ की भाई एक तो ग्रोथ के ऊपर टोटल ग्लोबल ग्रोथ बढ़ जाए ग्लोबल डिमांड बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट अपने आप रातों रात बढ़िया हो जाए हायर डिस इन्वेस्टमेंट हो जाए और ऑयल प्राइसेस कम हो जाए और ये चारों ही चीजें फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है ये चार चीजों पे टिका है ऑप्टिमिज्म जो है ऑप्टिमिज्म इस चीज पे है कि ये सब कंट्रोल हो जाए तो भाई ये हो जाए तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाए फिर तो हम भी कहेंगे कि हमारे अच्छे दिन भी आ जाए हमारे 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 अकाउंटों में पंद्रह पंद्रह लाख रुपए भी आ जाए है ना बट ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए और वो चारों ही चीजें आज इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल के बाहर है ना तो हम ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ना हम ये उम्मीद कर सकते हैं डिस इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से होगा बिजनेस सेंटीमेंट कैसे बढ़ेगा या ग्लोबल ग्रोथ हो जाए इन सब चीजों पे हमारा जो है वो कंट्रोल नहीं है ठीक है ना चलिए ये था एक व्यू पॉइंट जो हमने अभी भी कवर किया जो अगला हमारा व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा हार्श है उसमें थोड़ा नेगेटिव ज्यादा है बजट को लेकर के तो ये सुंदरम फाइनेंस के जो एमडी हैं उनका ये स्टेटमेंट है गाइस ठीक है ना और स्टेटमेंट ये जो है दिस इट से लॉन्ग ऑन द वर्ड्स एंड शॉर्ट ऑन दी नंबर्स क्या चीज कहता है लेट्स अंडरस्टैंड सो एक्सपेक्टेशन प्रिडिक्शन एडुकेटेड गैसेज एंड स्पेक्यूलेशन सराउंडिंग द यूनियन बजट आर behind us and we have now is what we have now is the reality of the budget document jo already placed ho chuka hai so it was probably unfair to expect the miracle from the finance minister given the complex challenging facing the economy between keeping the fiscal deficit within the reasonable limits and satisfy the clamor for lower rates of the personal a taxation and simultaneously providing a thrust to growth it was clearly a himalayan task aur ye teenon cheeze fact hai guys aapko agar ek time pe fiscal deficit bhi maintain karna hai agar aapko personal taxation ko bhi kam karna hai aur growth ko bhi boost up karna hai to kehna aasan hai is kursi pe baith ke kehna aasan hai class mein baith ke comment karna aasan hai lekin यहाँ पे ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन इज ह्यूज टास्क बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में बट बी दैट एज इट मे बी बट बट वन वुड स्टिल हैव टू कंक्लूड दैट इवन द मोस्ट मॉडरेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस दे हैव बीन बिलाइड सो कॉर्पोरेट इंडिया व्हिच इज व्हिच ऑलरेडी हैव ऑलरेडी द बेनिफिशियरी ऑफ जनरस टैक्स डिडक्शन इन सेप्टेम्बर तो कॉर्पोरेट इंडिया जो है इट इज डबली बेनिफिटेड बाय स्क्रैपिंग द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले क्या किया था जो पिछला जो बजट था उसके अंदर हमने क्या किया उसके अंदर हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए थे जो थर्टी परसेंट कॉर्पोरेट टैक्स थे उस थर्टी परसेंट को रिड्यूस करके हम लोगों ने पच्चीस परसेंट किया था और अभी फिर से हमने कॉर्पोरेट्स को ही बेनिफिट देने के लिए डी भी खत्म कर दिया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी खत्म कर दिया है बट वॉज दैट द प्रायरिटी पर क्या वही प्रायरिटी थी देखो नो डाउट द जेनरस एलोकेशन फॉर रूरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन एंड इंडीड दे आर वेलकम जो आज गवर्नमेंट ने जो भी रूरल के लिए जो भी किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए जो भी इस बजट में किया है वो खासी है तारीफ के लायक है राइट इट इट इज समथिंग विच इज क्वाइट लाइक एक्सपेक्टेड एंड इट इज अ वेलकम स्टेप लेकिन in particular the that has been one of the key driver in the growth but over the past few years much has been written about the liquidity issues dodging the nbfcs however jo banks hain they have been flush with liquidity that may of the large and well managed nbfc so in fact the really worrying factor has been the weak demand aaj aa sabse badi samasya kya hai ek to demand nahi hai market mein demand is very weak across the two wheeler passenger car commercial vehicles all of which have witnessed significant double digit decline in the sales over the one year while it is a well not well high impossible for any finance minister to satisfy all the sector of the public ye koi bhi nahi kar sakta ye challenge hai 
कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है जो सभी सेक्शन को सेटिस्फाई कर दे एज वन एक्सपेक्टेड बट ए फ्यू स्पेसिफिक मेजर्स फॉर द ग्रोथ सैडली देर आर कॉन्सपिशियस बाय देयर एबसेंस बट द डीड इज डन एंड द डीन एंड बासल ऑफ द टेलीविजन डिबेट विल रन आउट ऑफ कोर्स वॉट रिमेन्स हाउ एवर रियालिटी ऑफ द सरप्लस कैपेसिटी डिप्रेस कंज्यूमर सेंटिमेंट heightened risk aversion and uncertain global environment and these are more and more what we shall have to contend with in the months ahead budget was long on the words and short on the numbers to inhone kuch alag view point hamare samne rakhe hain kuch alag cheeze hamare samne ye lekar ke aaye hain right okay comments aa gaye bahut sare zara comments mein dekh leta hu to ek comment neeraj joshi ka kya hai sir i have question uh, आई हैव क्वेश्चन एल आई सी का प्राइवेटाइजेशन के लिए बोला गया यूनियन बजट एल आई सी लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी इतना बड़ा डिस इन्वेस्टमेंट ताकि हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो हो रहा सही हो जाएगा हाँ तो मैंने बताया ना टोटल जो टू पॉइंट वन लाख करोड़ का जो डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है उसमें से नाइन्टी थाउजेंड तो शायद यहीं से आए एल को अगर हम लोग करते हैं आज जो प्राइवेटाइज मतलब उसका प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो यहीं से हमारा नाइन्टी नाइन्टी थाउजेंड करोड़ के आसपास आए है ना आशीष कह रहे हैं द बजट वाई गवर्नमेंट डोंट फोकस ऑन द ऑटोमोबाइल सेक्टर वही तो हम लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया ये ये गलती की है बिल्कुल ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कोई स्पेसिफिक बयान नहीं आया दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड है ना तो आराध्य क्या कह रही है बट डी डी टी वॉज डबल टैक्सेशन वॉज विच वॉज अनफेयर डी डी टी वॉज नॉट डबल टैक्सेशन नो 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 डी डी टी वॉज नॉट डबल टैक्सेशन डी डी टी जो है अभी लोग देखो दो चीजें जो डिविडेंड पे जो पैसा पे करते थे कंपनीज अभी हाँ हाँ इट है एक्चुअली बट अभी उनसे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है पच्चीस हजार करोड़ का वो भी तो है है ना वेरी बिग चैलेंज टू कंट्रोल द थिंग्स हाईली पॉजिटिव बट इट विल टेक टाइम ओके लेट्स सी ठीक है कूल तो गाइज ये दो चीज समझ में सबको समझ में आई एवरी वन इज क्लियर एक बार थम्स अप कर दो प्लीज यहां तक सबको क्लियर हो गया सो दैट वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन और बाकी आपको पढ़ाने से पहले और भी हमारे पास व्यू पॉइंट्स हैं कुछ एक एडिटोरियल्स हैं जो भी उनको भी हम लोग जरूर कवर करेंगे वो भी आपको ज्यादा बेटर कवरेज देंगे ठीक है ना तो ये जो बजट का थोड़ा सा डा हिंदू का अपना एडिटोरियल भी देखते हैं जिससे हमें और ज्यादा समझ में आने वाली है चीजें अब वो क्या चीज है लेट्स अंडरस्टैंड जो पहला एडिटोरियल एंड ओपेड का जो पहला एडिटोरियल है हमारे सामने वो ये है that no fireworks whether the budget flies or falls flat will depend on its ability to fuel the growth well nirmala sitaraman ki jo budget speech humne dekhi kal it is not a spend and stimulate exercise despite the fact it has overrun 3.3% target on the fiscal deficit by as much as 0.5 percentage point kyunki target 3.3 3.3 ka tha aur fiscal deficit abhi 3.5 3.8 पे रखा गया है नोर इज इट फील गुड बजट इवन अकॉर्डिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम फॉर द पर्सनल इनकम टैक्स विद लोअर रेट वेल इट रिफ्लेक्ट द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस अंडर विच इट हैज बीन ड्रॉन अप विच इज कौन कौन से आज सबसे बड़े सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव सर्कमस्टांस क्या है टैक्स रिवेन्यू कम हो रहा है लगातार टैक्स रिवेन्यू गिर रहा है मैंने बताया ना कि इस बार पहली बार 20 सालों के अंदर 20 ईयर्स के अंदर पहली बार साढ़े पांच परसेंट हमारा डायरेक्ट टैक्स कम हो गया है ये सबसे बड़ा चैलेंज है बोरोइंग लगातार बढ़ रही है सरकार जो पैसा उठाती है बाहर मार्केट से वो लगातार पैसा उठाया जा रहा है एंड द नीड टू रेन इन स्पेंडिंग सो इट विल सर्टेनली डिसअपॉइंट दो एक्सपेक्टिंग द बिग बैंक स्टिमुलस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग और एडिशनल बूस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई सरकार आई है आई मीन ये बजट जो है ठीक है ना फुल बजट जो है वो वो आ रहा है और ये बजट जो है पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर है ये बजट यहाँ पे देर वर द कॉल्स इन द रन अप टू द बजट फॉर फाइनेंस मिनिस्टर टू रिलैक्स द फिजिकल डेफिसिट टारगेट सो दैट शी कुड स्पेंड टू रिवाइटलाइज द इकोनॉमी और इसीलिए 
शायद इसीलिए पब्लिक स्पेंडिंग पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया तो क्योंकि आज फाइनेंस मिनिस्टर के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि भाई इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो आप सारा कुछ जो है आप पब्लिक स्पेंडिंग में नहीं डाल सकते सो इन द इवेंट मिस सीतारामन डिड ऑबलाइज देम ऑन द डेफिसिट फ्रंट बट दैट वॉज मोर टू कंपनसेट फॉर द लेस देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द रेवेन्यूज एंड नॉट फॉर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग so our hamare finance minister she has taken care she has taken cover under a clause in the fiscal responsibility budgetary management act that gives her leeway to breach the set target aur reason batate hue aap sab log jante hain ki fiscal target jo set karte hain kaun se act mein karte hain guys ye kiya jata hai fiscal responsibility and budgetary management frbm ये फिजिकल डिसिप्लिन की बात करता है बोलता है भाई कितना पैसा आप कैसे ब्रीच करोगे तो जो फिजिकल डिसिप्लिन है फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एफ एक्ट बनाया गया था खास करके एफ एक्ट बनाया गया था जब आपका ये आया था क्राइसिस आया था ना जो ग्लोबल क्राइसिस थे उसके बाद बनाया गया टू के बाद इसको बनाया गया था यहाँ पे एक बात और समझ में आती है और इसी इसी एफ आर बी एम में क्लॉज है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट है उसको ब्रीच आउट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आप उसको इजीली जो है ब्रीच आउट कर सकते हो और यहाँ पे बजट हैज बीन बिल्ट ऑन अजम्पन टू नॉमिनल जी डी पी ग्रोथ एट टेन परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच डज अपियर ऑप्टिमिस्टिक गिवन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी नाउ हालांकि ये पूरे बजट के ऊपर जो हम लोगों ने उम्मीद की है कि भाई जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी को ये लोग 10 परसेंट पे लेके जा रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं अभी तो सिर्फ एक उम्मीद नजर आती है एक ऑप्टिमिज्म के ऊपर टिका हुआ बजट है क्योंकि आज हमारी अगर आप रियलिटी देखोगे तो आज हम 4.8 परसेंट पे ग्रो कर रहे हैं और फोर से उठा करके आप दस कैसे रख दोगे कुछ भी अभी ऐसा नजर नहीं आता तो इसीलिए जो बजट है ऑप्टिमिज्म पे ज्यादा टिका हुआ है ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर नहीं टिका हुआ है दस परसेंट रियली नॉमिनल दस परसेंट रियल होगी तो नॉमिनल बारह साढ़े बारह से ऊपर जाएगी ठीक है ना तो नॉमिनल जो ग्रोथ रेट है फिजिकल ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी का गवर्नमेंट के हिसाब से खैर ये तो एग्जैक्ट तो अगले साल ही पता चलेगा लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से साढ़े सात परसेंट पे ग्रो किया है नॉमिनल रिकवरी जो है इट हैज टू बी शार्पली टू जस्टिफाई नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन तो ये जो ग्रोस टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ है जो प्रोजेक्ट की गई है कि भाई कम से कम जो है रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो बारह के आसपास होगा ये भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है बिकॉज इट हैज बीन ऑन द प्रीमियस ऑफ इलेवन पॉइंट फाइव फोर परसेंट प्राइस इन द कॉर्पोरेट टैक्स so given the slow down in in the profit growth and the lower corporate tax now it is debatable if this projection can be met and then there is a huge 2 lakh 10000 crore revenue assumed under disinvestment proceeds and this is based on successful culmination of disinvestment process in air india and bpcl jo bharat petroleum ko hum log privatize kar rahe hain एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं एल को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ से तो यहीं से इसी इन्हीं इन्हीं के दम पे जो है वो कम से कम 2.1 का हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का टारगेट रख दिया है लेकिन उसके अलावा जो रिवेन्यू आने के जितने सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास वो सब ऑप्टिमिज्म पे टिके हैं वो सब जो है वो ऑप्टिमिज्म पे कहीं ना कहीं जो है वो टिके हुए हैं राइट सो ऐसे 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 सिचुएशन में जस्ट टू पुट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम्स इन परस्पेक्टिव नाउ दे टुगेदर अकाउंट फॉर ओवर 11 परसेंट ऑफ द टोटल रिसीट बजटेड फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ऑन द एक्सपेंडिचर साइड अगर आप देखोगे मिनिस्टर हैज एक्सटेंडेड अ टाइट फिस्ट विच अलाउ विद विद अलाउ फॉर मेजर सोशल सेक्टर स्कीम फॉर बींग मेंटेन एट दी अबाउट द सेम लेवल्स ऑफ दी बजट एस्टिमेट्स खास करके मनरेगा का अगर आप केस देखोगे जहाँ पे एलोकेशन किया गया सिक्सटी वन थाउजेंड करोड़ विच इज लो लोअर देन दी एस्टिमेट द लास्ट ईयर उम्मीद थी कि सेवेंटी वन थाउजेंड करोड़ के आसपास दिया जाएगा लेकिन सिक्सटी वन 
थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ के आसपास ही मनरेगा को यहां पे दिया गया काफी कम अलोकेशन जो है मनरेगा को किया गया ठीक है ना इसके अलावा पीएम किसान स्कीम पे अगर आप देखोगे तो पीएम किसान स्कीम के लिए जो स्पेंडिंग है सोशल सेक्टर की बात करें वो भी काफी कम तो इस बार जो सोशल सेक्टर है हमारा तो सोशल सेक्टर को ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं इस बजट से सोशल सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग को भी जो है वो ऑलरेडी कम कर दिया गया राइट नीरज डिस इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था डिस इन्वेस्टमेंट का मैं रीजन पहले भी बता चुका हूं डिस इन्वेस्टमेंट लॉस मेकिंग पीएसयू का किया जाता है कहीं कभी कभी गवर्नमेंट जो है उस रिसोर्सेस को कहीं और यूटिलाइज करना चाहती है अपने पैसे को तो एक जगह से डिस इन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट ठीक है ना या कभी कभी अपना बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसे कदम लिए जाते हैं ठीक है ना तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखे हैं आप लोग आप एक सवाल पूछते हो फिर बार बार मुझे कमेंट करते हो कि सर टेल मी सर टेल मी सर बार बार बहुत डिस्ट्रक्शन होता है ऐसे मैं पढ़ा नहीं पाता फिर राइट तो कोशिश करें थोड़ा सा पेशेंस रखें यार सबके कमेंट्स में पढ़ ही रहा होता हूँ साथ साथ ठीक है ना अब सोशल सेक्टर स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ तो सोशल सेक्टर स्कीम्स जो है उनके अंदर गवर्नमेंट जो है कम पैसा खर्च करने वाली क्योंकि पैसा है नहीं सच्चाई है कि भाई पैसा नहीं है सरकार के पास इस टाइम पे वेर द गवर्नमेंट स्पेंड ओनली फॉर फिफ्टी फोर थाउजेंड करोड़ कंपेयर टू दी आउटली ऑफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड पहले कोशिश की थी भाई साढ़े सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ के आसपास खास करके सोशल सेक्टर को दिया जाएगा लेकिन रियलिटी में फिफ्टी फोर थाउजेंड थ्री सेवेंटी करोड़ से ज्यादा नहीं दे रहे हैं ठीक है ना और कौन कौन सी इनफैक्ट दिस कैन बी सेट फॉर मोस्ट ऑफ द स्कीम सिर्फ पी एम किसान ही स्कीम नहीं है और भी बहुत सारी स्कीम है जैसे कि अगर आप देखोगे तो पीएम ग्राम सड़क योजना है आयुष्मान भारत है भारत नेट है वेर दिस ईयर आउटली अपीयर्स हायर ओनली बिकॉज ऑफ मच लोअर स्पेंडिंग इन 2019 20 कंपेयर टू व्हाट वाज बजटेड फॉर ये कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे भी हैं जहां पे जो है जो अभी ज्यादा मिल रहा है पैसा सड़क योजना को आयुष्मान भारत को भारत नेट को इन इन, इन सबको पैसा जो है वो ज्यादा मिल रहा है तो हाईलाइट जो है बजट की इज द प्रपोजल ऑफ न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन एक नया हाईलाइट ये भी है कि भाई टैक्सेशन नया आ गया है वो आपको मैंने बता दिया ठीक है जहां पे एक्सेस आप कर पाएंगे लो टैक्स पेयर को एंड इफ दे एग्री टू गो फॉर फ्रॉम ऑल एग्जामेशन अगर आज टैक्स पेयर ये चूज करता है कि भाई मैं एग्जामेशन नहीं लूंगा तो आप नया टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो खास करके अगर आप पंद्रह लाख से कम आपकी इनकम है तो पंद्रह लाख से पंद्रह लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा लेकिन अगर साथ ही साथ में अगर आप देखोगे जो सेवर्स हैं या इन्वेस्टर्स जो है दे हैव अ रीजन टू बी हैप्पी खास करके जो पैसा बचाते हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक हैप्पी सेंटिमेंट लेके आया है ये बजट क्योंकि जो इंश्योरेंस कवर है ऑन द बैंक डिपॉजिट जो इंश्योरेंस कवर है वो एक लाख से बढ़ा करके पांच लाख रुपए किया गया तो वो इन्वेस्टर्स और सेवर्स थोड़े से खुश है ठीक है ना एंड दिस विल गिव दम ए मेजर ऑफ द सिक्योरिटी इन दीज अनसर्टेन टाइम्स वेर द बैंक फ्रॉड्स एंड डिफॉल्ट आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट और खास करके ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है इनका इन्वेस्ट इनका जो इंश्योरेंस से जो बढ़ाया गया है इंश्योरेंस कवर जो बढ़ाया गया है खास करके ऐसे टाइम पे जहाँ पे बैंक फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे हैं जहाँ पे डिफॉल्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं लगातार जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे टाइम पे सबसे बेनिफिट जो होगा वो सेवर्स और इन्वेस्टर्स को होगा कोई फ्रॉड होता है कुछ भी होता है तो एक लाख के इंश्योरेंस की जगह पांच लाख पांच लाख इंश्योरेंस वो लोग क्लेम कर पाएंगे बट सेवर्स हु आर आल्सो इन्वेस्टर्स हैव रीजन टू कंप्लेन एज दे विल नाउ बी लाइबल टू पे द टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम हाँ उनको अभी डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो तो उनको पे करना पड़ेगा ठीक है ना ये सब चीजें होगी एल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एल को आई के थ्रू जो है वो बेचने की तैयारी की गई है एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी पुट दिस इवेंट एज यूनियंस हैव ऑलरेडी रेज द बैनर ऑफ रिवॉर्ड भाई जो एल के जो वर्कर हैं एल के वर्कर बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं एल के वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं रिवोल्ट कर रहे हैं कि भाई आप प्राइवेटाइज मत करो इस चीज को and government has also adjusted import duties on laundry list of the item ranging from wallet toys and catalyst to bahut sare aisi bhi cheeze hain ki jo custom duties hain 
कल भी आपको मैंने बताया था याद है आपको कि भाई जो कस्टम ड्यूटीज हैं खास करके खास करके जो जो चाइना के चाइना को अपने मार्केट से दूर रखने के लिए कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया गया है ताकि चाइना जो है ओवरऑल कंट्रोल ना करे चाइना की ही मार्केट में चीजें ना आए और हम जो है अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बना पाए सम ऑफ दी अमाउंट ऑफ द थॉट सीम्स टू हैव गॉन इनटू दी इनटू दिस एज दिस इज लार्जली मेड अप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खास करके ऐसी चीजों की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है जहां पे इंडिया की ऑलरेडी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग है भाई अगर मान लो इंडिया के अंदर मैं ये पेन बनाता हूं और मेरी अच्छी मार्केटिंग है अच्छी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो मैं ये पेन क्यों ना बनाऊ ये पेन में क्यों ना बेचू मैं क्यों इसको इम्पोर्ट करूं पहले आप इसको चाइना से इम्पोर्ट करोगे फिर बेचोगे तो हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको तो नुकसान हो रहा है अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटर है खास करके समझो आप इस बात को कि अगर जो है डिस्ट्रीब्यूटर अगर है तो डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आप समझोगे जिसको दस रुपए में चाइना से मिलता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है और इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद बारह रुपए कॉस्ट आती है तो क्यों खरीदेगा वो बारह रुपए का तो दो रुपए का और प्रॉफिट कमाएगा तो ऐसे में हमारे डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान होता है डोमेस्टिक मार्केट के नुकसान को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया जाता है ताकि अनवांटेड आपकी आप मार्केट जो है इम्पोर्ट से ना भर जाए तो बिल्कुल इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उनको बूस्ट अप यहाँ पे किया जाता है एंड सम देर इज नथिंग स्पेक्टिकुलर अबाउट दिस बजट विच राइट ऑन ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ एस्टिमेट वेदर इट फ्लाइज और फ्लैट फॉल्स फ्लैट डिपेंड ऑन हाउ ग्रोथ पैन साउट टू दिख रहा इन द नेक्स्ट फो क्वार्टर तो अगले बार और खास करके जो 2020 का जो आपका 2020 का जो साल है ये बहुत जरूरी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक ईयर है गाइस अगर 2020 का ईयर में अगर 2020 के साल में अगर आपने मिस कर दी ना अपॉर्चुनिटीज अगर ये चार क्वार्टर भी खराब हो गए तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है बहुत नुकसान हो सकता है ये सब आपको चीजें आपको बतानी है और ऑलरेडी जो एक और मैंने यहाँ पे सैंपल दिया है गाइस आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करते हुए आपको पता चलेगा कि जो है एक और भी है अनदर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द ग्रोथ एक ये वाली चीज है जो बजट के ये भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट पे है अगर कहो तो मैं पढ़ा दू इस चीज को अगर पढ़ना है मेरे से ये वाला या अपने आप पढ़ना है वो बता दू बिकॉज ये भी ठीक है इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं पे ठीक है ना तो एक ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है एक नेगेटिव है एक ही पढ़ाने का टाइम है तो बताओ क्या पढ़ाओ नेगेटिव वाला पढ़ाओ या पॉजिटिव वाला पढ़ाओ पोल करते हैं फटाफट से ये तो है नेगेटिव जो स्क्रूटिनाइज ज्यादा कर रहा है ज्यादा जो है बता रहा है और एक है पॉजिटिव तो पॉजिटिव नॉट नेगेटिव बता दो फटाफट से जरा पोल कर ले पोलिंग करते हैं फटाफट से चलो तो पोलिंग ये कर दो भाई पॉजिटिव वाले यस कर दो और नेगेटिव वाले नो कर दो कि पॉजिटिव वाला पढ़ना है नेगेटिव वाला पढ़ना है जरा देख लेते हैं बिल्कुल फेयर रहेगा हमारी क्लास में एकदम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे भरोसा रखा जाएगा यहाँ पे ईवीएम भी अच्छे से काम करती है कोई वो नहीं है मैं पोल की मानूंगा पोल में सेवेंटी फोर परसेंट लोग सेवेंटी फाइव लोग कह रहे हैं कि सर पॉजिटिव पढ़ाओ है ना बहुमत की जीत बिल्कुल बहुमत की जीत कराएंगे भाई इट इज रियल 2020 ट्वेंटी इकोनॉमिक क्रिकेट मैच हाँ बिल्कुल सूरज ये टी ट्वेंटी ही है ये टी ट्वेंटी जैसा ही है गाइस और जितने स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास को बाद में ज्वाइन किया है गाइस आप देख सकते हैं एक बिल्कुल टॉप के ऊपर अगर आप चैट बॉक्स के टॉप पे देखोगे तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल को पिन किया था अगर आपने देखा होगा तो टेलीग्राम चैनल को मैंने ऑलरेडी पिन कर रखा है गाइस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को अभी भी मैंने पिन किया है आशीष मलिक आय एस अकेडमी का ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी एक पूरा आशीष मलिक आय एस अकेडमी का प्लेटफॉर्म है उसको आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक सोशल मीडिया सभी पे और टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट थ्री लाइव हो गया है भाई तो टेस्ट थ्री को अवेल करो डाउनलोड करो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो चलिए पॉजिटिव वाले की बात करते हैं पॉजिटिव वाले के फेवर में आया है तो लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट लास्ट एडिटोरियल ऑफ द डे और ये एडिटोरियल कहता है अ बजट फॉर द 
middle class so even if you are in the right track you will get run over if you move slowly so at the height of the debate on the economic slowdown two ideas they were being discussed should the government resort to heavy expenditure on infrastructure and the social structure or should it put the money more money in the pocket of individuals so that it can raise or push up the consumer demand sabse bade sawal do the sabse bade दो सवाल थे दो सवाल ये थे कि भाई क्या सरकार सबको पता है स्लो डाउन चल रहा है तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए या फिर लोगों के हाथों में पैसा दे दो इंडिविजुअल के पास पैसा जाने दो और उनको खुद ही जो है डिमांड क्रिएट करने दो तो क्या क्या करना है तो इन दो, दो ही ऑप्शन है अब मेरे पास सौ रुपए है या तो मैं एक इधर डालूंगा या फिर इधर डालूंगा दोनों तरफ डालने से काम नहीं चलेगा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पूरे बजट में एक्सेप्ट किया है दोनों ही आइडियाज को अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं दोनों ही आइडियाज को अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया है ठीक है ना साथ ही साथ में आप, आप लोग ये भी समझेंगे दैट हैवी एक्सपेंडिचर इट इज कंटेम्पलेटेड इन पार्ट ए ऑफ द स्पीच एंड दिस इज इन द एक्सेप्टेंस ऑफ द केनेशियन कॉन्सेप्ट देखो यार केनेशियन इकोनॉमिक्स बहुत फेमस है जिन जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको मालूम है जो केनेशियन कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के अंदर केनेशियन कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अगर किसी वजह से डिमांड क्रिएट ना हो तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करेगा गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करेगा और डिमांड क्रिएट कराएगा तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है पॉजिटिव मानते हैं केनेशियन वाले एक होता आपके होते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो जॉन जो जो आपका जो एडम स्मिथ ने दिया था ना एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट है एडम स्मिथ कहता है कि भाई फ्री हैंड इन द मार्केट कर दो डिमांड एंड सप्लाई को डिसाइड करने दो और यहाँ पे जो है बिल्कुल ये वाला है लेजी फेयर जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है क्लासिकल वाला इज अबाउट द लेजी फेयर फ्री मार्केट ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट कैरेसियर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी माना गया है So, यहाँ पे हायर हायर पर्सनल टैक्स रेट्स एंड स्लैब्स दे हैव बीन मॉडिफाइड टू बेनिफिट ऑफ द मिडिल क्लासेस तो एक बात यहाँ निकल के सामने ये आती है कि ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं आपके मिडिल क्लासेस को सोच में सोच के देख के बनाया गया है और आपको मैंने कल भी बताया था ये मिडिल क्लासेस ही है गाइज जो रियल में डिमांड क्रिएट करते हैं जो मिडिल क्लासेस है ना यही है जो आपके इकोनॉमी को पुश कर सकते हैं अगर आपको याद होगा जो इस बार के नोबेल प्राइज विनर जो है अभिजीत बैनर्जी साहब उन्होंने भी कहा था उन्होंने भी कहा था कि भाई अगर आपको ये क्राइसिस से बचना है देन यू हैव टू पुट द मनी इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल आपको लोगों के हाथों में पैसा देना पड़ेगा और वो पैसा कौन कौन लोग हैं वो आपके मिडिल क्लास है अगर मिडिल क्लास तक पैसा पहुंच गया तो समझ लो मिडिल क्लास के तक पैसा पहुंचने का मतलब डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है सो मिडिल क्लास एक्सपेयर इट वाज अपसेट इन सितंबर लास्ट दैट फाइनेंस मिनिस्टर ने दे हैव चोजन टू कॉन्फ्रे बोनेंजा ऑफ वन फोर्टी वन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ बाय वे ऑफ लोअरिंग द कॉर्पोरेट टैक्स विद इन विद द इंडिविजुअल गेटिंग नथिंग तो पिछली बार बजट की यही कंप्लेन थी लोगों की कि भाई आपने हमें तो कुछ नहीं दिया आपने सब कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए किया उनके लिए वन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड का कट ऑफ किया लेकिन यहाँ पे जो कंसेशन बजट में है इस बार मिडिल क्लास को खुश करने के लिए मिडिल क्लास को सोच के बनाए गए हैं हाईएस्ट मार्जिनल रेट जो है दी हाईएस्ट मार्जिनल रेट दैट हैज नॉट बीन टच्ड सो इंडिया का जो रिचेस्ट वन है नाउ टूडे आज का आलम ये है आज का सिना ये है कि भाई जो इंडिया का रिचेस्ट वन परसेंट जो है उसके पास सत्तर परसेंट से ज्यादा इनकम तो उसके पास है सेवेंटी परसेंट पुअर की इनकम एक तरफ और वो एक परसेंट रिच क्लास की कितना ज्यादा डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी समझो कितना ज्यादा अमीर कितना अमीर है गरीब कितना गरीब है अरे देश के अगर टॉप टेन बिलीनियर्स को अगर आप मिलाओ तो बजट जितना तो उनका अपना अपना उनका इवैल्यूएशन है करेंसी इवैल्यूएशन उनका कैपिटल इवैल्यूएशन उतना जितना हमारे पूरे देश का बजट होता है यू अंडरस्टैंड 
सो द कंबाइंड टोटल वेल्थ ऑफ 63, 63 इंडियन बिलियनियर्स को अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा हैरान करने वाली स्टेटमेंट है कि 63 इंडियंस का जो पैसा कितना पैसा है उनके पास जो 2018-19 का बजट था ना पूरी गवर्नमेंट का पूरी सरकार का उस बजट से ज्यादा पैसा तो 63 इंडियंस के पास है आप इमेजिन कर रहे हो कल को ये 63 इंडियन चाहे तो पूरा बजट डिजाइन कर सकते हैं बॉस 63 पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन है हमारी 140 करोड़ और तिरसठ लोगों के पास इतना पैसा है जितना हमारी पूरी सरकार के पास आता है पूरे देश में से आता है इमेजिन हाइट ऑफ डिस्पैरिटीज सो ऐसे में डू डू दे नीड रिलीफ नो दे डोंट नीड एनी रिलीफ जो इतने कॉर्पोरेट वाले इतने ऑलरेडी बेनिफिट है तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको है ये बेचारे मिडिल क्लास को हम जैसे मिडिल क्लास को जरूरत है बजट की बजट में ऐसे आई मीन बेनिफिट की ठीक है ना तो ये वाली बात आप समझ रहे हैं इसीलिए मिडिल क्लास को ध्यान में रखिए बजट बनाया गया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का हमने ऑलरेडी बता ही दिया है कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने तो खत्म कर दिया है डीडीटी और ये भी फैक्ट है दैट इट अबाउटेड टू डबल टैक्सेशन डबल टैक्सेशन होता था इसकी वजह से जैसे कि आराध्या ने बताया था हमें हमें आराध्या ने बताया था कि भाई डबल टैक्सेशन है यस यस सो ये जो क्लासिकल सिस्टम है टैक्सिंग डिविडेंड्स का खास करके इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर नाउ इट इज इट इज नाउ एक्सेप्टेड एंड इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो है दे कैन बी एग्रीड दैट There is no relief in the taxation of dividend, but probably companies भी pay करती थी individual भी pay करते थे अभी companies को pay नहीं करना DDT companies को pay नहीं करना हाँ जो individuals है उनको जो पैसा आ रहा है dividend की वजह से उनको तो pay अभी करना है फिलहाल के लिए So probably a basic exemption of say like uh, like say टेन थाउजेंड could have been granted to the individual shareholder. The new system also involves an element of double taxation, just as interest on capital is made deductible. So it was expected that a scheme such as Samadhan for service tax and central excise would be announced. So litigation in unending and prolonged huge monies they are locked up. बहुत सारा पैसा तो भी जम गया इधर. So success rate जो है department की in appeal is very very low. so finance minister यहाँ पे जो है that has announced a scheme under which taxpayers can now pay just that dis disputed tax and get a complete waiver of the interest and penalties so the time limit has short and comprised it is no comprised at all so under the sabka vishwas scheme एक एक scheme है sabka vishwas scheme for indirect taxes खास करके indirect taxes के लिए taxpayers जो है the uh, taxpayers was allowed to get away by paying 30% or 40% depending on the case why why this discrimination to aap dekhoge to bhai yahan pe agar aap jo hai time limit ki baat kar rahe ho indirect taxes ke liye baat kar rahe ho unko agar benefit hai to direct wale ko kyun nahi hoga to corporate tax collections agar aap dekhoge to corporate se jo paisa sarkar ke paas aata hai wo kareeb kareeb 81000 crore hai 6 lakh 81000 crore From from up from six lakh ten thousand. पहले six lakh ten thousand था अभी इस है seventy one thousand ऊपर हो गया, बढ़ गया, और ज़्यादा improve हो गया. अब ऐसे में अगर आप समझोगे budget is a critique of the economy and what it may it can achieve. So this way it is good budget and finance minister deserves full compliments. Tax administration के बारे में भी बात की हुई है. जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने खासा ध्यान रखा है टेक अ नोट ऑफ द कंप्लेन ऑफ द टैक्स हरासमेंट्स और प्रॉमिस किया है दैट अ टैक्स पेयर्स चार्टर में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अभी अभी लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है टैक्स हरासमेंट कितनी ज्यादा होती है तो टैक्स हरासमेंट जैसी कंप्लेन को डील करने के लिए अब हमारा बजट एक बता ना मैंने आपको टैक्स एंड फ्रेंडली एनवायरमेंट टैक्स फ्रेंडली एनवायरमेंट जनरेट करने के लिए एक टैक्स पेयर का जो चार्टर है वो लेकर के आएगा एंड दिस इज फ्रीक्वेंटली रिजॉर्टेड टू फाइनेंस मिनिस्टर टू बी इफेक्टिव दिस पार्ट शुड बी दिस 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 इज दिस पार्ट बी पार्ट ऑफ द स्टेच्यूट बुक एंड एनफोर्सेबल एंड इट विल आल्सो एनश्योर अफोर्डेबिलिटी और यहां पे इट हैड सफर्ड हंड्रेड्स ऑफ द अमेंडमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर ने रिमूव किया है 70 आउट ऑफ 100 एग्जेम्पشنز 
और सिंप्लीफाई करने की बात की है टैक्स को तो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी सो बजट ऑब्जेक्टिव जो है बजट के अगर आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अगर देखोगे सो बजट ऑब्जेक्टिव्स मे लुक एम्बिशियस देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्लोइंग डाउन और इंप्लीमेंटेशन हैज टू बी फास्ट एंड फोर्सेबल सबको पता है कि आज जो हमारी इकोनॉमी है जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन से गुजर रही है तो स्लो डाउन में जितना फास्ट जितना फोर्सफुल तरीके से आप इंप्लीमेंट करोगे चीजें तो आज भी सही है चीजें तो पहले भी सही थी बात आती है इंप्लीमेंट करने की आप कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो इंप्लीमेंटेशन इज द की इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है और यहाँ पे इस तरह के टैक्सेशन को भी एक ऑल्टरनेटिव टैक्स तो आपने सरकार लोगों को दे दिया आप कैसे मैनेज करके पाते हो वो देखना होगा एक और एक और आपको होमवर्क में दे रहा हूँ भाई इसको रीड कीजिएगा जब आप पी डाउनलोड करेंगे तो इस पीडीएफ को आप गवर्नमेंट दैट इज क्लूलेस ऑन द इकोनॉमी करके इसको भी आप जरूर रीड कीजिएगा गाइस ठीक है ना चलिए तो ये था आज का हमारा डिस्क्रिप्शन गाइस और कल से क्लासेस को रेगुलर रखेंगे बजट का भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है तो बजट का सब खत्म करने के बाद गाइज कल के टाइमिंग्स रहेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कल से वापस से रिज्यूम की जाएंगी क्लासेस वन थर्टी तो वन थर्टी क्लास में कल मिलेंगे चार फरवरी के न्यूज एनालिसिस के साथ और गाइस अब आप मुझे फॉलो करते रहे आशीष मलिक आई एस अकेडमी के ऊपर लिंक ऊपर दिया है टॉप लिंक जो है वो ऊपर हमने दिया हुआ है कमेंट सेक्शन बॉक्स के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो फेसबुक ज्वाइन करो यूट्यूब ज्वाइन करो आशीष मलिक आई एस अकेडमी के लिए और लाइव लेक्चर वन थर्टी आप जरूर सुने और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अन प्लस ज्वाइन करने वाले हैं तो और अकेडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आशीष मलिक रेफरल कोड यूज करके 10 परसेंट डिस्काउंट लेना ना भूलें ये डिस्काउंट आप ही के लिए दिया गया है तो जरूर अवेल करें आशीष मलिक और ए एम वाई टी टेन दोनों ही हमारे रेफरल कोड हैं आप इनको यूज कर सकते हैं और इस महीने के एंड में करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा धमाका लेके आऊंगा आप लोगों के लिए एक बड़ी चीज है बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं इस महीने के आखिरी में जब आपके ठीक हंड्रेड डेज बच जाएंगे सौ दिन बच जाएंगे तब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स मैं करने वाला हूं तो सभी सभी अनाउंसमेंट्स के लिए सभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए आशीष मलिक आई एस अकेडमी को फॉलो करते रहें अन अकेडमी को फॉलो करते रहें गाइस थैंक यू सो मच और जाए जाके अपना टेस्ट इंजॉय करें गाइस कल मिलते हैं वन थर्टी पी एम थैंक यू सो मच टेक केयर बाय जय हिंद जय भारत